Ben trovati su Crystal Cross Gaming ragazzi per il video che aspettavo da un po' di farvi e che per l'ultimo dell'anno riesco a farvi praticamente in extremis ovvero la mia top 10 personale per il 2021 i 10 giochi che mi sono più piaciuti, i 10 giochi che quindi vi consiglio questa è una top molto personale ragazzi quindi potrebbe non essere effettivamente così oggettiva ci sono dei giochi che ho scelto proprio per mio sentimento alcuni di più, alcuni di meno quindi è tutto molto personale tutto molto soggettivo però farò del mio meglio per argomentare queste scelte d'accordo e poi sì c'è il berretto perché è l'ultimo dell'anno e mi sono ridotto all'ultimo perché è un periodaccio ragazzi se seguite il canale avrete notato le assenze di video dell'ultimo periodo io sto disintegrandomi di lavoro e sto registrando questo video a un orario che non ho neanche il coraggio di mostrarvi ok sto riuscendo a farlo proprio per il rotto della cuffia e con le mie ultime energie rimaste ve lo garantisco però, insomma, ci tenevo. Perciò, eccoci qua. Pronti per la top 10? Bene. Cominciamo con la numero 10. E la numero 10, ragazzi, vi farà un pochettino forse storcere il naso. Deathloop. Voi direte, ma diavolo, un gioco come Deathloop lo metti al numero 10? Era pure candidato al gioco dell'anno. In alcuni casi ha proprio vinto il primo posto, ok? Alcune riviste l'hanno premiato come gioco dell'anno. Perché lo stai mettendo soltanto al decimo posto? Ragazzi, l'opera di Arkane è molto valida e la mia recensione di questo gioco è stata in realtà molto positiva. Lodo moltissimo le cose che, eh, che, sì, sì, che Arkane ha fatto per questo gioco, che sono molto innovative, molto coraggiose, per nulla scontate in molti casi, con una formula che è davvero, davvero figa. Però c'è una cosa da dire, ragazzi, due cose anzi. Non sono proprio riuscito a digerire la IA del gioco, che secondo me è decisamente troppo, troppo, troppo mal fatta dovevano fare qualcosa di meglio, mi dispiace, questo assolutamente sì, ma non è tanto questo ragazzi, sarebbe stato più in alto se, non, se fosse soltanto per questo, è che è un gioco molto stealth, è una top molto personale questa qua ragazzi, ed è un gioco che andrebbe giocato molto, ste molto stealth, ma io l'ho forzato tremendamente sfruttando la IA imbecille del gioco, e l'ho giocato in modalità Rambo proprio ragazzi, non guardavo in faccia a nessuno, giravo con il fucile a pompa il 90% del tempo e ho spianato di cartucce tutto quello che mi si parava davanti agli occhi, ok? Il che ha reso la serie molto divertente per chi la seguiva, d'accordo, però non posso che dire di aver un pochettino forzato il gioco non l'ho giocato come andava giocato eh, per carità uno potrebbe dire ma in realtà non c'è un modo potevi anche fare così sì ho capito ma se spendi tutto quel tempo per fare tutte quelle interazioni che poi non usi beh insomma l'ho messo al decimo posto sia per il fatto della IA ma sia perché non posso mettere più in alto un gioco che diciamo ha delle meccaniche che mi sono sempre state un pochettino ostiche e che ho sempre un po' eh, rigettato ma come gusto personale ragazzi questo è un decimo posto estremamente personale un po' come lo è tutta quanta la top 10 ma ormai ci siamo capiti comunque a mia difesa posso dire dannazione è nella top 10 Ok? È un bellissimo gioco e perciò, insomma, questi sono i 10 giochi più belli a cui ho giocato quest'anno e ne ho giocati veramente tanti, quindi, insomma, lo considero comunque un buon piazzamento. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Ora, ragazzi, andiamo al ah, nono posto. Questo qui, se non fosse stato per il casino di Deathloop, eccetera, si sarebbe probabilmente invertito, perché avevo una gran voglia di metterlo al decimo posto, ma poi ho preferito metterci Deathloop. Il nono posto, ragazzi, è Life is Strange Through Colors. Proprio così. Purtroppo questo titolo, ragazzi, io vi dico, l'ho apprezzato. La storia non è affatto male. Quella che pensavo essere una fiera delle cose, tipo, insomma, la protagonista la prima volta che l'hanno mostrata mi sembrava fresca, fresca, una studentessa di college americana pronta a salvare il mondo a colpi di invettive e di shitstorm su Twitter, e quindi un personaggio che avevo idea che avrei odiato tantissimo, e, beh, invece si è rivelato essere un personaggio piuttosto profondo e molte vicende all'interno di questo gioco sono trattate in maniera molto matura, molto umana, e quindi è un gioco davvero notevole. Però, gente, quello che posso dirvi è che forse mi aspettavo di più. Magari mi aspettavo di più a vuoto, nel senso che probabilmente i fasti del primo Life is Strange non li vedremo mai più. Non lo so. Però, insomma, 
l'ho voluto mettere nella top 10 perché comunque è un gioco che mi sento di consigliarvi se vi piace il genere però sì, la storia mi è piaciuta il gioco l'ho apprezzato e l'ho promosso assai anche durante la recensione ma è nel bene o nel male una bella storia e quindi non va più su di così però comunque ragazzi, per carità è un bel gioco, ok? e se vi piace il genere molto narrativo, molto incentrato sul personag sui personaggi sulle interazioni, molto umano hanno fatto dei passi avanti dal punto di vista tecnico se non altro, in alcuni casi veramente eh, lo scenario è bellissimo e sì, al di là di tutto mi sento assolutamente di consigliarvelo e poi gente Ottavo posto, questo è stato un pochettino difficile perché a dir la verità è finito all'ottavo posto un po' per esclusione perché ho meno cose da dire e forse sarebbe stato più su se avessi avuto più cose da dire è un po' strano il piazzamento di questo titolo però tagliamo corto ragazzi, Halo Infinite si è rivelato essere una vera sorpresa e questo è il motivo per cui l'ho messo in top altrimenti ragazzi forse ci sarebbero stati titoli che si meritano di essere in top anche più di questo però vi dico la sincera verità ho voluto premiare la capacità di 343 di creare una formula che è la cosa che mi ha sorpreso di più di questo Halo Infinite che risultasse allo stesso tempo moderna ma anche un po' vecchia scuola non era affatto facile secondo me fare una cosa del genere, cioè far sentire ai giocatori la sensazione contemporaneamente di vivere un gioco che è il seguito di un brand che esiste da praticamente vent'anni, no? E che quindi è un old fashioned, un gioco con certe cose che sanno un pochettino di vecchio, si sente un leggero odore di naftalina mentre giochi a questo gioco, lo dico in senso buono ovviamente per le strutture, soprattutto per le strutture interne, ok? Questo posso dirlo che sa tanto di Halo, ma era questo l'obiettivo e però soprattutto nell'open world, riesce a dare quella ventata di novità dal punto di vista dello scenario e dal punto di vista del gameplay che è sufficiente secondo me a dargli quel nuovo che gli serviva e quindi ragazzi si tratta di una formula dannatamente azzeccata poteva anche essere più in alto questo Halo Infinite effettivamente poteva essere più in basso se non avessi avuto delle rimostranze un po' così sui primi due titoli di questa serie però vi dico ragazzi non può andare più su di così per una semplice ragione io non conosco Halo non ho giocato ai precedenti perché non mi sono mai piaciuti non mi hanno mai preso e aspettavo questo Halo Infinite per avere un, diciamo, un titolo che riuscisse a farmi entrare nel mood di Halo e avesse successo nel farlo e ci è riuscito ma il fatto che questo titolo neanche vagamente ti dà un accenno non dico un recap completo ma un vago accenno alla storia qualche personaggio è una cosa che proprio non sono riuscito a digerire perché non ho capito assolutamente niente se non fosse stato per la gente in chat perché l'abbiamo giocato in live su Twitch per intero non avrei capito nulla di quello che stava succedendo dal lato storia ma niente proprio potevo non sapere neanche chi diavolo fosse Master Chief e questo secondo me è un po' grave questo non lo fa salire più di tanto di eh, varie posizioni ed è una cosa ovviamente molto personale data dalla mia non esperienza con Halo però come me ci saranno state tante persone dopo vent'anni giusto? che hanno giocato per la prima volta un Halo proprio con questo Halo Infinite quindi questa cosa secondo me la dovevano prevedere ma è una mia opinione fatemi sapere voi come la pensate a riguardo questo è il mio ottavo posto e adesso ragazzi al di là di tutto sì ve l'ho spoilerato perché ho fatto un errore sì tagliamo corto Resident Evil Village sentite questo sarà un pochettino controversa come cosa e però ci ho pensato bene io mi sono proprio divertito con Resident Evil Village vi dico la sincera verità questo gioco è stato criticato da più punti di vista ed è effettivamente un qualcosa che eh, in alcuni casi potevano anche risparmiarsi però mi sono riguardato qualche pezzetto della serie che abbiamo vissuto insieme ragazzi posso sinceramente dire di essermi divertito con questo gioco qua ed è stata una sorpresa perché tutto sommato è un titolo a forti tinte horrorifiche e sapete che rapporto ho con gli horror soprattutto l'area quella della bambola con quel feto gigante oh mio dio mi vengono i brividi al solo pensarci non dovrebbe essere, certo essere una cosa positiva questa qua però insomma al di là di certe scelte un pochettino indiscutibili soprattutto sul finale comunque divertenti eh, ma molto what the fuck <ride> ok www.megatron.com ok devo dire che ragazzi 
ragazzi questo è un gioco ben realizzato magari i vecchi fan di eh, Resident Evil potranno non aver apprezzato moltissimo questo svarionata verso un genere che di fatto è diverso potremmo dire un sacco di cose a questo Resident Evil uh, Village però qui ho voluto seguire il puro istinto ok? e l'ho voluto mettere nella top ed è praticamente finito in questa posizione perché ragazzi è un gioco che mi ha divertito assai molto semplicemente perciò spicca spicca rispetto a tanti altri e tant'è settima posizione quindi ragazzi eh, nonostante, cioè, mi fa strano veramente ammettere un Resident Evil nella mia top, però è questa, questa è la realtà, è proprio andato così, sono molte soluzioni che mi sono davvero rimaste impresse, e non sto parlando necessariamente di Lady Dimitrescu, che tra l'altro c'è pure poco secondo, secondo me, però dai, anche quel personaggio è veramente figo, e mm, non sono più altre le cose che mi sono rimaste impresse, però costituirebbe spoiler e non voglio farlo, comunque sì, questa è la mia settima posizione. E adesso ragazzi, forse di tutta la top, questa è la cosa più improbabile in assoluto, se mi conoscete da un po', però devo sinceramente dirvi che se lo merita assolutamente questo posto, al di là di tutto quanto. Ragazzi, Forza Horizon 5. Sì, ebbene sì, il 2021 è stato l'anno in cui c'è un gioco di guida nella mia top, ma come diavolo è possibile? Come si è arrivati a questa assurdità? Proprio tu, che certo non ami i giochi di guida... Ragazzi, questo gioco è una madonnissima di gioco. Io raramente mi sono divertito così tanto con un gioco di guida. Sono veramente pochi, pochi, pochi i giochi di guida che sono riusciti a farmi appassionare. E fin da quando è stato mostrato la prima volta, io avevo notato qualcosa che mi stava davvero attirando di questo Forza Horizon. Cafone come poche cose al mondo, ragazzi, come gioco di guida, molto arcade e molto over the top, ma è esattamente il tipo di cose che mi piace. Anzi, io vado ancora oltre, ma quella è un'altra questione. Ragazzi, è fatto veramente tanto bene questo gioco, mi sono divertito dall'inizio alla fine poi per carità ho scelto di non fare tutto quello che c'era sulla mappa ma posso sinceramente dire di aver fatto diciamo il filone di quest principale e aver completato quello più una bella vagonata di altre cose quindi insomma è stata rappresentativa la mia esperienza non me ne posso certo lamentare e sì forse l'avrei giocato anche un pochettino di più ma bisognava passare ad altre cose ragazzi bellissimo ricordo mi sono divertito tantissimo e se ve lo dice uno che i giochi di guida non li ama beh credeteci forza reason 5 si merita assolutamente questo sesto posto e poi ragazzi questa non credo sia una sorpresa invece, una cosa che potreste aspettarvi effettivamente, ma vi garantisco che la prima volta che l'avevamo presentato questo gioco non mi aveva fatto affatto una buona impressione, ma è uno di quei casi in cui alla fine ti devi ricredere quando vedi come è fatto e lo stai vivendo il gioco. Ragazzi, Marvel's Guardians of the Galaxy. Gente, questo titolo non è perfetto, ok? ha delle svarionate, ha delle cose che non vanno tanto bene, e sì, lo specifichiamolo subito ragazzi, una quantità di bug decisamente eccessiva, io l'ho giocato fin dal day one, ok? Dal punto di vista tecnico lì per lì era ridotto maluccio, ma è passato un po' di tempo, probabilmente l'hanno messo a posto, ok? Ma questa è una cosa che voglio sempre sottolineare. Al di là di questo, diciamo prima le cose negative, esperienza abbastanza scriptata, gunplay e gameplay dei combattimenti molto basilare e molti hanno detto anche veramente brutto e mi sento quasi di eh, concordare con questa cosa anche se a me non ha dato poi così tanto fastidio ma ragazzi la storia i personaggi lo scenario tutto quanto è veramente fighissimo ma soprattutto non posso non citare che è il motivo vero per cui è in questa top 10 i dialoghi Ragazzi, non stanno zitti un secondo, tutto scritto, tutto contestuale, tutto divertente, appropriato e localizzato in italiano, pure il parlato, tutto! Questo gioco è un continuo dialogo, sembra veramente di vivere un film. Qualcuno potrebbe considerare una cosa positiva, qualcun altro una cosa negativa, ma è una cosa di cui bisogna tenere considerazione, perlomeno dal punto di vista oggettivo. Hanno fatto un lavoro impressionante da questo punto di vista. Una delle cose più assurde che abbia mai visto. Mai avrei pensato che facessero una, uno sforzo produttivo del genere. Veramente fighissimo dal, dal punto di vista tecnico, personaggi, e cioè, insomma, mi è veramente rimasto impresso ed è un'esperienza che, che consiglio tantissimo a chiunque 
ami le cose un po' supereroistiche, un po' cafoncelle e divertenti, non guardi troppo al gameplay del combattimento in senso stretto, gli piace vivere una bella storia un po' scriptata, quello assolutamente, anzi parecchio scriptata, questo c'è da dirlo, insomma un'esperienza mainstream e supereroistica molto cafoneggiante, ok? Che però ha secondo me i suoi pregi e io non l'ho mai disprezzata. Quindi assolutamente quinto posto per Guardians of the Galaxy, secondo me meritatissimo. Oh ragazzi, poi, questo è un gioco che semplicemente non potevo non mettere in questa posizione qua, perché vabbè, non volevo metterlo sopra ai giochi che verranno dopo, però non potevo metterlo sotto a questo numero qua, in tutta onestà. È stato anche nominato per i Game Awards di quest'anno e mi è onestamente dispiaciuto che, perlomeno a mia memoria, credo che non abbia vinto niente o comunque pochissimo e secondo me qualcosa si meritava. Ragazzi, sto parlando di Ratchet Clank Rift Apart. Ragazzi, allora, questo è un Ratchet Clank, quindi eh, segue quel filone, è molto, senti molto la familiarità con i giochi Ratchet Clank, che sono, diciamo, un brand tipico di PlayStation che che arriva da lontano, ok? E vi dico sinceramente, se avete già giocato a dei Ratchet Clank, questa è solo la versione next gen, ok? Non è molto innovativo e non dice niente di nuovo riguardo veramente al format, al gameplay, eccetera. Però, santi Dio, ragazzi, il comparto tecnico di questo gioco è probabilmente, se non il, ma uno dei più belli di quest'anno. Che abbia visto ultimamente Ins insomniac ragazzi insomniac se c'è una cosa che sanno fare bene è i comparti tecnici il loro motore di gioco e la fattura che ha insomniac con le cose è assolutamente fuori scala e alla pari assolutamente con Naughty Dog o cose del genere, anzi qualcuno sostiene anche un pochettino di più, io non mi spingo a tanto eh, perché vabbè ce ne vorrebbe a spingersi a tanto, ma assolutamente incredibile dal punto di vista tecnico e quindi se combinate questo con un classico Ratchet Clank ottenete un platform con delle dinamiche aggiuntive che, quando, che sono quelle dei portali, qualche arma in più eccetera, tutto figo ma niente di particolarmente innovativo come volevano far intendere all'inizio è un recete clank ma veramente potenziato al massimo ragazzi eh? qui se avete una ps5 perché dovete avere una ps5 esclusiva e avete una televisione che vi dia modo di godervi veramente i comparti tecnici dei giochi qui ragazzi godete come dei ricci cioè non c'è altro modo per dirlo ma vabbè vi devono piacere i platform ma questo penso fosse scontato divertentissimo non particolarmente innovativo ma una madonna di comparto tecnico che andava in qualche maniera premiato ragazzi mi era fisicamente impossibile non dire qualcosa di questo gioco insomma ok bene quindi quarto posto secondo me ha assolutamente impossibile da non dare, diciamo così, a Ratchet e Clank Rift Apart. E beh, continuiamo un pochettino con questo filone, con un gioco che non mi sarei mai aspettato che fosse così figo. Sapevo che poteva essere figo, ma fino a questo punto, santi Dio, ragazzi, sto parlando di, di nuovo un platform, Psychonauts 2. Gente, è un titolo veramente maturo. Ok? Al netto di alcune cose, tipo il protagonista un po' me e alcune soluzioni che ho trovato un tantinello ridondanti, che forse potevano essere pensate meglio, forse anche il finale, devo dire che ci troviamo davanti un prodotto gente di altissima fattura, perché c'è un sacco di roba. I temi trattati, oltretutto, che fanno da collante a tutto quanto questo gioco che è effettivamente un passo avanti impressionante rispetto al primo Psychonauts sono veramente maturi sono delle metafore, sono delle cose che sono adulte tanto questo, beh allora non è un gioco da bambini, non mi sento di dirlo perché comunque i bambini possono godersi tranquillamente questo gioco che è anche un sacco colorato, divertente, platformoso come, eh, come è giusto che sia ma gli adulti che giocano a questo gioco noteranno un filone che gli dà una maturità che è veramente spettacolare. Beh, ragazzi, eh, voglio dire, si tratta di Double Fine, no? Che cosa ti puoi aspettare? Eh beh, eh, di meno. Io mi aspettavo di meno. Non mi aspettavo tutta questa grazia. E quindi, insomma, questo... 
questo terzo posto Psychonauts 2 se lo merita, altro titolo che non è stato premiato così tanto ai Game Awards e mi è davvero dispiaciuto quindi per quanto mi riguarda. Gli do assolutamente volentieri questo terzo posto perché la quantità di posti, di colori, di cose che ci sono anche qui è veramente impressionante, perciò gente consigliatissimissimo Psychonauts 2 se vi piacciono i platform e terzo posto come vi dicevo assolutamente meritato. Ora ragazzi l'introduzione che è veramente tanto, 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 tanto personale. Perché questo gioco non lo vedrete nella top di nessun altro, praticamente, me ne rendo conto, perlomeno degli youtuber più grandi che premiano le cose un pochettino più, tra virgolette, mainstream, che poi non è vero, ci sono state delle introduzioni assolutamente del mondo indie da parte di tantissimi colleghi, ok? Non voglio risultare ingeneroso, è che difficilmente vedrete questo gioco ma non posso non mettercelo perché questo gioco qui ha significato per me tantissimo nell'ultimo periodo ed è stata una delle rivelazioni assolute del 2021 per mille, mille ragioni da qualunque punto di vista Final Fantasy XIV tra l'altro vi dico subito è da poco uscita la nuova espansione Endwalker che dannazione io ancora non ho giocato l'ho appena iniziata ma io Final Fantasy XIV l'ho iniziato a recuperare quest'anno ok? dopo l'abbandono di WoW e dell'intero comparto di quell'altra azienda là sono passato molto volentieri a Final Fantasy XIV e mi sono trovato davanti un gioco ragazzi che è veramente incredibile ho fatto un video approfondimento sullo sviluppo ho sviluppato anch'io la mia personale semi venerazione per Naoki Yoshida eh, Yoshi P e il gioco ragazzi è credo di poter dire al momento il migliore MMORPG sul mercato questo gioco ha una serie di soluzioni che eh, veramente cullano il giocatore e che lo fanno sentire importante ne rispettano il tempo ne rispettano la passione e si vede assolutamente quanto il team di sviluppo sia appassionato di questo gioco che dopo più di dieci anni ha tirato fuori una figata dietro l'altra ora ripeto è una posizione un po' strana perché è davvero tantissimo personale questa qui e non potevo non dargli questo secondo posto perché davvero per me ha significato eh, una sorta di compensazione ma non solo un, un chiodo schiaccia chiodo più 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 per quanto riguarda la mia esperienza con World of Warcraft l'abbandono di WoW mi ha fatto veramente sentire una mancanza grossa è stato per tanti anni il mio gioco del cuore preferito da cui tornavo sempre anche se periodicamente bene, non volendoci più assolutamente tornare per mille mille ragioni Final Fantasy XIV è stato un degnissimo sostituto questo all'inizio adesso è la mia netta preferenza proprio senza alcun dubbio <ride> no, no, non devo più parlare di sostituto per questo gioco qua ragazzi so che molti di voi non condivideranno la, la mia scelta e so che alla community non piace e a tantissime persone in Italia questo gioco non piace però che vi devo dire al cuore non si comanda Final Fantasy XIV per tantissime ragioni diverse al secondo posto di questa mia top 10 assolutamente sì e beh poi io credo che se seguite il mio canale da un po' sapete già qual è il primo posto e guarda caso sono in perfetto accordo con i Game Awards e con tanti miei colleghi tagliamo corto ragazzi It Takes Two questo gioco qui è stata una sorpresa a dir poco io non ho mai visto una roba del genere in un platform ma mi viene da dire anche in insomma consideriamole in maniera un pochettino più importante ok? non solo nel mondo dei platform è diventato dovrei essere cauto a dire queste cose ma mi sento di volerlo dire in questo frangente il mio platform preferito di sempre perché ragazzi la quantità la qualità il, il, la capacità di design che c'è in questo gioco la quantità di cose la bellezza delle cose quante ce ne sono, quanto sono fighe e quanto si susseguono una dietro l'altra in maniera sconvolgente è fuori scala ragazzi, mai vista una roba del genere è un assoluto capolavoro secondo me questo titolo qua mai fu sorpresa più gradita per un titolo che sembrava veramente una cosa piccolina, divertente da giocare e invece ha vinto il gioco dell'anno ai Game Awards bellissimo e non so quando si ripeterà una cosa del genere però la prendo prendiamo le cose così come sono ma si merita davvero un posto nell'Olimpo dei videogiochi questo secondo me perché dovete giocarlo semplicemente ora 
ci sarebbe un piccolo malus in tutto questo, sì, è un gioco solo coop, quindi vi serve un'altra persona per giocare, disgraziatamente è così. Però perdonatemi se non lo considero necessariamente un chissà quale malus. Qualcuno l'ha sottolineato, dico, ma come si fa a dare il gioco dell'anno a un gioco che non puoi giocare da solo, devi giocare per forza in due, è ovviamente limitante, no? Ho capito ragazzi, però se non avete un amico nella vita mi viene da pensare che il problema non sia il gioco. No vabbè, sto scherzando, però davvero trovate un'altra persona con cui giocarlo, perché questo gioco dà il meglio, e questo è un altro cruccio mio personale, io l'ho giocato con Agne però era in piena pandemia, e l'abbiamo dovuto giocare a distanza con tanti problemi tecnici ma anche con il problema di non averla qui a fianco a me perché questo è un gioco, è il classico gioco da divano e due controller questo gioco dà assolutamente il meglio di sé in quel frangente secondo me perché si tratta di comandare questi due personaggi e fargli vivere la loro storia e la sto mettendo soltanto dal punto di vista proprio videoludico di divertimento, di gameplay e di mille cose che si possono fare all'interno di questo gioco una dietro l'altra, sempre diverse, una più figa dell'altra ma anche la storia la storia è veramente, veramente toccante, ok? Cioè toccante, veramente figa, raccontata molto bene, con spesso molta dolcezza, qualche volta in maniera molto cruda, con dei frangenti che tu fai cosa? Oh mio Dio, ma è terribile! <coughs> Hashtag elefantino, va bene, non ho detto niente. E ragazzi, che altro c'è da dire? assoluto capolavoro secondo me e assolutamente vincitore del primo posto come mio personale gioco dell'anno 2021 e io praticamente da quando l'ho finito che ve lo dico che andava a finire così e tanto è stato però va bene i takes two ragazzi assolutamente imperdibile per chi anche solo vagamente ama i platform è un gioco che mi rimarrà in mente proprio finché campo e i mi sa tanto che prima o poi lo rigiocherò proprio insieme ad Agne con però Agne qui vicino perché si merita il gameplay classico da divano bene ragazzi era tutto quindi per questa top fatemi sapere che cosa ne pensate voi tutti i link ai giochi sono qui in descrizione ovviamente e sappiate che se volete supportare il canale tra parentesi tutti i link sono affiliati questi qui d'accordo quindi se volete acquistare i giochi tramite questi link qua date una mano al canale comunque è una top come vi ho detto molto personale potreste essere un pochettino in disaccordo con alcune cose ma ci sta ci sta anzi la sezione commenti è qui apposta fatemi sapere che cosa ne pensate e se vi va scrivetemi anche voi non necessariamente una completa top 10 però uno due tre giochi che secondo voi si meritano il podio mm? Ditemele anche voi che così confrontiamo un pochettino di cose e magari, insomma, se c'è qualcosa che va recuperato, se c'è qualcosa in più che si può dire, possiamo fare qualche piccolo approfondimento al riguardo. D'accordo ragazzi? Detto questo, è l'ultimo dell'anno, quindi eh, vi voglio ringraziare per tutto quanto il supporto e davvero di cuore grazie per quest'anno passato insieme che veramente tanto tra alti e bassi e tra mille mila ostacoli e inciampamenti vari, alla fine è passato e speriamo che il 2022 sia davvero migliore. D'accordo ragazzi? Buon anno a tutti e grazie mille per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo e come sempre gente mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui come vi ho detto i link per acquistare tutti i giochi della, della Top 10 Uh, i link anche al, uh, ai miei altri canali eccetera eccetera e anche i, il link per uh, insomma per seguirmi un pochettino ovunque d'accordo ragazzi? a presto